வணக்க நண்பர்களே கல்வி ஆயுதம் சேனல்ல இன்னைக்கு நாம பார்க்க போறது உங்களுக்கு தெரியுமா ஏழாம் வகுப்போட அறிவியல் பாடத்தோட உங்களுக்கு தெரியுமா क्वेश्चन நாம பார்க்க போறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம் மயக்க மூட்டிகள் மயக்க மூட்டிகள் 1860 ஆம் ஆண்டு ஆல்பர்ட் நிமோனின் ஆல்பர்ட் நிமோனின் என்பவர் கோகோ இலையிலிருந்து கொக்கைன் என்ற முதல் மயக்க மூட்டு மருந்தினை பிரித்து எடுத்தார் யாரு நிமோனின் ஆல்பர்ட் நிமோனின் என்பவர் கோகோ இலைகளிலிருந்து கொக்கைன் என்னும் முதல் மயக்க மூட்டு மருந்தினை பிரித்து எடுத்தார் அப்படின்னு சொல்றாங்க பட்டு உற்பத்தியில் உலகிலேயே இரண்டாவது இடத்தை பெறுவது நம் இந்திய நாடு தமிழ்நாட்டில் உள்ள காஞ்சிபுரம் திருபுவனம் மற்றும் ஆரணி போன்ற இடங்களில் பட்டு உற்பத்திக்கு புகழ்பெற்றவை பட்டு உற்பத்தியில் இந்தியாவுடைய ரேங்கிங் என்ன ரெண்டாவது இடம் ஓகேவா தமிழ்நாட்டில் எங்கெங்க காஞ்சிபுரம் திருபுவனம் மற்றும் ஆரணி போன்ற இடங்கள் பட்டு உற்பத்திக்கு ரொம்ப புகழ்பெற்றவை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க விலங்குகளின் இனப்பெருக்கத்தை ஆய்வு செய்தல் மற்றும் அவற்றின் பராமரிப்பு பற்றி படிக்கும் பிரிவிற்கு விலங்குகள் வளர்ப்பு அனிமல் ஹஸ்பண்டரி என்று பெயர் ஓகேவா விலங்குகளின் இனப்பெருக்கத்தை ஆய்வு செய்தல் அவற்றின் பராமரிப்பு பற்றி படிக்கும் பிரிவிற்கு விலங்கு வளர்ப்பு அனிமல் ஹஸ்பண்டரி என்று பெயர் ஓகேவா வேலைக்கார தேனீக்கள் வேலைக்கா வேலை என்னவென்றால் புரியுதா வேலைக்கார தேனீக்களின் வேலை என்னவென்றால் மலர்களில் உள்ள தேனை சேகரித்தலும் ஓகேவா மேலும் அவை இளம் தேனீக்களை வளர்க்கும் தேன் கூடு சேதமடைந்தால் அதை சரி செய்யும் தேன் கூட்டை பாதுகாக்கும் இதுதான் வேலைக்கார தேனியோட வேலையெல்லாம் என்னன்னு பார்த்தா தேனை சேகரிக்கிறது மேலும் அவை இளம் தேனிகள் சின்ன சின்ன தேனிகள் இருக்கும்ல அதை வளர்க்கறது தேன் கூடு சேதமடைந்தால் அதை சரி செய்யும் தேன் கூட்டை பராமரிக்கும் இதுதான் வேலைக்கார தேனியோட பணிகள் ஒர்க்கு சளி மற்றும் புழு போன்ற ஓகேவா சளி மற்றும் புழு போன்ற நோய்களை ஏற்படுத்தும் வைரஸ்களுக்கு ஆன்டிபயாட்டிக் மருந்துகள் வேலை செய்வதில்லை சளி மற்றும் புழு போன்ற நோய்களை ஏற்படுத்தும் வைரஸ்களுக்கு ஆன்டிபயாட்டிக் மருந்துகள் வேலை செய்வதில்லை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகேவா ஆண்டுதோறும் உலகம் முழுவதிலுமான நாம் ஒரு ட்ரில்லியன் ஒரு ட்ரில்லியன் என்ற அளவில் நெகிழி பைகளை பயன்படுத்துகிறோம் அவற்றில் ஒன்று முதல் மூன்று சதவீதம் மட்டுமே மறுசுழற்சிக்கு உட்படுத்தப்படுகின்றன ஆண்டுதோறும் உலகம் முழுவதிலுமாக நாம் ஒரு ட்ரில்லியன் ஓகேவா ஒரு ட்ரில் நிமிடத்திற்கு எத்தனை இரு மில்லியனா நிமிடத்திற்கு இரு மில்லியன் என்ற அளவில் நெகிழி பைகளை பயன்படுத்துகிறோம் அவற்றில் ஒன்று முதல் மூன்று சதவீதம் மட்டுமே மறுசுழற்சிக்கு உட்படுத்தப்படுகிறது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆண்டு முழுவதும் எவ்வளோ ஒரு ட்ரில்லியன் ஒரு நிமிஷத்துக்கு இரண்டு மில்லியன் வந்து யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகேவா திரவங்களின் பருமனை அளக்க வேறு சில அழகுகளும் பயன்படுத்தப்படுகின்றன அவற்றுள் சில கேலன் அவுன்ஸ் மற்றும் குவாட்ச் கேலன் அப்படின்னா ஒரு கேலன் என்பது மூணாயிரத்தி எழுநூத்தி எண்பத்தஞ்சு மில்லி ஓகேவா எம்எல் மூணாயிரத்தி எழுநூற்றி எண்பத்தைந்து மில்லி என்றது தான் ஒரு கேலன் ஒரு அவுன்ஸ் அப்படின்னா முப்பது எம்எல் ஒரு அவுன்ஸ்னா முப்பது எம்எல் ஒரு குவாட் அப்படின்னா ஒரு லிட்டர் ஒரு குவாட்னா ஒரு லிட்டர் ஓகேவா கேலன் அவுன்ஸ் குவாட் ஓகேவா இதோட இதோ பார்த்து வச்சுக்கோங்க சமையல் எண்ணெய் மற்றும் விளக்கெண்ணெய் போன்றவை பார்ப்பதற்கு நீரை விட அடர்த்தி மிகுந்தவைகளாக தோற்றம் அளித்தாலும் அவற்றை விட நீர் அதிக அடர்த்தி கொண்டது விளக்க எண்ணெயின் அடர்த்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒரு கிலோகிராம் மீட்டர் கியூப் ஓகேவா தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒரு கிலோகிராம் மீட்டர் கியூப் விளக்கெண்ணெயில் ஒரு துளி நீரை இடும்பொழுது நீர் துளி மூழ்கும் ஆனால் நீரில் ஒரு துளி விளக்கெண்ணெயை இடும்பொழுது அது மிதந்து நீரின் மீது ஒரு படலத்தை உருவாக்கும் ஓகேவா எனினும் சில எண்ணெய் வகைகள் நீரை விட அதிக அடர்த்தி கொண்டவை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சில எண்ணெய்கள் வந்து நீரை விட அதிக அடர்த்தி ஆனால் வந்து சமையல் எண்ணெயும் விளக்கெண்ணையும் நீரை விட அடர்த்தி மிகுந்தவை இருந்தாலும் அது வந்து அடர்த்தி கம்மியாக தான் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகேவா எவ்வளவு தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்று கிலோகிராம் மீட்டர் கியூப் அப்படின்றாங்க நான் நோட் பண்ணிக்கோங்க அடுத்து பார்க்கலாம் நாட்டிக்கல் மைல் வான் மற்றும் கடல் வழி போக்குவரத்துகளில் 
தொலைவினை அளக்க பயன்படுத்தும் அழகு நாட்டிக்கல் மயில் ஆகும் ஒரு நாட்டிக்கல் மயில் அப்படின்றது ஒன்று புள்ளி எட்டு ஐந்து ரெண்டு ஓகேவா ஒன்று புள்ளி எட்நூற்றி ஐம்பத்தி ரெண்டு கிலோமீட்டர் ஆகும் ஒரு நாட்டிக்கல் மயில்னா எவ்வளோ ஒன்று புள்ளி எட்நூற்றி ஐம்பத்தி ரெண்டு கிலோமீட்டர் ஆகும் கப்பல் மற்றும் விமானங்களின் வேகங்களை அளக்க பயன்படும் அழகு நாட்டாகும் கப்பல் மற்றும் விமானங்களின் வேகங்களை அளக்க பயன்படும் அழகு என்னது நாட் ஒரு நாட் என்பது ஒரு மணி நேரத்தில் ஒரு நாட்டிக்கல் மயில் தொலைவு கடக்க தேவைப்படும் வேகமாகும் ஒரு நாட்டுனா என்ன ஒரு மணி நேரத்தில் ஒரு நாட்டிக்கல் மயில் தொலைவை கடக்க தேவைப்படும் தொலைவு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நாட்டிக்கல் மயில் எவ்வளோன்னு பார்த்துக்குங்க ஒன்று புள்ளி எட்டு ஐந்து ரெண்டு கிலோமீட்டர் அடுத்து நான் எவ்வளவு வேகமானவன் பாருங்கள் சிறுத்தையான நான் மிக வேகமாக ஓடும் விலங்கு ஆகுவேன் எனது வேகம் இருபத்தி ஐந்து மீட்டர் வினாடி முதல் முப்பது மீட்டர் வினாடி வரை ஆகும் என்னால் இரண்டு வினாடியில் எனது வேகத்தினை ஜீரோவிலிருந்து இருபது மீட்டர் வினாடியாக மாற்றிக்கொள்ள முடியும் எனது முடுக்கம் வேப்பாக உள்ளது அல்லவா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சும்மா தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க ஓகேவா அடுத்து பேரண்டத்தில் முதன்மையாக காணப்படுவது ஹைட்ரஜன் அணுவாகும் பேரண்டத்தில் முதன்மையாக காணப்படுவது ஹைட்ரஜன் அணுவாகும் ஏறக்குறைய பேரண்டத்தில் காணப்படும் அணுக்களில் எழுபத்தி நான்கு சதவீதம் ஹைட்ரஜன் அணுக்கள் ஆகும் பேரண்டத்தில் காணப்படும் அணுக்களில் எழுபத்தி நான்கு சதவீதம் ஹைட்ரஜன் அணுக்கள் ஆகும் இருந்த போதிலும் பூமியில் இரும்பு ஆக்சன் மற்றும் சிலிகான் போன்றவை முக்கிய அணுக்களாக காணப்படுகின்றன இருப்பினும் நான் பூமியில் என்னென்ன இருக்குது இரும்பு ஆக்சன் மற்றும் சிலிகான் போன்றவை முக்கிய அணுக்களாக காணப்படுகிறது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து வயிற்று போக்கு மருந்தில் பிஸ்மத் வயிற்று போக்கு மருந்தில் பிஸ்மத் பிஸ்மத் என்பது இயற்கையில் கிடைக்கக்கூடிய ஒரு தனிமமாகும் இதை மற்ற தனிமங்களுடன் சேர்த்து வயிற்று போக்கு சிகிச்சை மருந்துக்காக பயன்படுத்தப்படுகின்றன அப்படின்றாங்க பிஸ்மத் என்பது இயற்கையில் கிடைக்கக்கூடிய ஒரு தனிமமாகும் இதை மற்ற தனிமங்களுடன் சேர்த்து வயிற்று போக்கு சிகிச்சை மருந்தாக பயன்படுத்துகின்றனர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ராபர்ட் பாயில் என்ற விஞ்ஞானி முதன் முதலில் தனிமம் என்ற வார்த்தையை பயன்படுத்தினார் யார் ராபர்ட் பாயில் என்ற விஞ்ஞானி முதன் முதலில் தனிமம் என்ற வார்த்தையை பயன்படுத்தினார் இவர் பொருளின் அடிப்படை இயல்பு மற்றும் வெற்றிடத்தின் தன்மை ஆகியவற்றின் ஆரம்ப கால ஆதரவாளர்கள் ஆவர் ஓகேவா ஆகியவற்றின் ஆரம்ப கால ஆதரவாவர் பாயில் விதியின் மூலம் இவர் நன்கு அறியப்பட்டவர் பாயில் விதியின் மூலம் இவர் நன்கு அறியப்பட்டவர் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு தனிமம் என்ற வார்த்தையை பயன்படுத்தியது யார் ராபர்ட் பாயில் ஓகேவா அடுத்து வெப்ப காற்று நிரப்பப்பட்ட பலூனானது எவ்வாறு காற்றில் மிதக்கின்றது வெப்ப காற்று நிரப்பப்பட்ட பலூன் ஆனது எவ்வாறு காற்றில் மிதக்கின்றது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பலூனில் உள்ள காற்றை வெப்பப்படுத்தும் போது அது விரிவடைகின்றது அதனால் பலூனில் உள்ள காற்றி நடத்தி வெளிப்புறத்தில் உள்ள காற்றி நடத்தியை விட குறைகின்றது அடர்த்தி வேறுபாட்டின் காரணமாக வெப்ப காற்று பலூன் காற்றில் மிதக்கின்றது ஓகேவா வெப்ப காற்று பலூன் காற்றில் மிதக்கின்றது ஓகேவா அடுத்து பார்க்கலாம் நானோமீட்டர் என்பது சிறிய நீளங்களை அளக்க பயன்படும் அழகாகும் நானோமீட்டர் என்பது சிறிய நீளங்களை அளக்க பயன்படும் அழகாகும் ஒரு மீட்டர் என்பது ஒன்று புள்ளி ஒன்று இன்ட்டு பத்தினடுக்கு மைனஸ் ஒன்பது நானோமீட்டர் அல்லது ஒரு நானோமீட்டர் என்பது ஒன்று இன்ட்டு நூற்றி ஒன்பது ஆகும் ஒரு நானோமீட்டர் என்பது ஒன்று இன்ட்டு நூற்றி ஒன்பது இந்த டேட்டாவை பார்த்து வச்சுக்கோங்க முக்கியமான கொஷினு ஒரு மீட்டர் என்பது ஒன்று இன்ட்டு பத்தின அடுக்கு மைனஸ் ஒன்பது நானோமீட்டர் அல்லது ஒரு நானோமீட்டர் என்பது ஒன்று இன்ட்டு நூற்றி ஒன்பது ஆகும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகேவா அடுத்து ஒவ்வொரு வருடமும் நமது உடம்பில் உள்ள செல்கள் தொண்ணூத்தெட்டு சதவீதம் செல்கள் இறந்து புது செல்களாக தோற்றுவிக்கப்படுகின்றன ஒவ்வொரு வருடமும் நமது உடம்பில் உள்ள செல்கள் தொண்ணூத்தெட்டு சதவீதம் செல்கள் இறந்து புது செல்களாக தோற்றுவிக்கப்படுகின்றன இருந்த போதிலும் நமது உடம்பில் ஏறத்தாழ ஏழு பில்லியன் செல்கள் காணப்படுகின்றன நமது உடலில் ஏழு பில்லியன் செல்கள் காணப்படுகின்றன அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அணுக்களை பிணைத்திருப்பது எது அணுக்களை பிணைத்திருப்பது எது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க எலக்ட்ரான்கள் 
எதிர்மின் சுமையை கொண்டது எலக்ட்ரான்கள் எதிர்மின் சுமையை கொண்டது புரோட்டான்கள் நேர்மின் சுமையை கொண்டது இவற்றினிடையே உள்ள ஈர்ப்பு எலக்ட்ரான்களை அதன் வட்டப்பாதையில் பிணைத்து வைத்திருக்கிறது எது எலக்ட்ரான்களும் புரோட்டான்களும் அதன் வட்டப்பாதையில் பிணைத்து வைத்திருக்கிறது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகேவா இதை பார்த்து வச்சுக்கோங்க அடுத்து சூரிய காந்தி என்பது தனி மலர் அன்று பல மலர்கள் ஒன்றிணைந்து உருவான தொகுப்பே சூரிய காந்தி ஆகும் சூரிய காந்தி என்பது தனி மலர் அன்று பல மலர்கள் ஒன்றிணைந்து உருவான தொகுப்பே சூரிய காந்தி ஆகும் இப்படி பல மலர்கள் ஒன்றோடு ஒன்று இணைந்து காணப்பட்டால் அதற்கு மஞ்சரி என்று பெயர் மஞ்சரி என்னன்னா பல மலர்கள் ஒன்றோடு ஒன்று இணைந்து காணப்பட்டால் அதற்கு மஞ்சரி என்று பெயர் வெங் வெட்டுக்காய பூண்டு என்றும் கிணற்றடி பூண்டு என்றும் அழைக்கப்படும் ட்ரைடாக்ஸ் ப்ரொகோம்பன்ஸ் என்ற தாவரத்தில் தனி மலர் போல் காணப்படுவது மஞ்சரியாகும் இதன் நிலைச்சாறு வெட்டுக்காயங்களை குணமாக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ட்ரைடாக்ஸ் ப்ரொகோம்பன்ஸ் அப்படின்ற ஒரு தாவரத்திலிருந்து தனி மலர் போல காணப்படுவது மஞ்சரியாகும் இதன் நிலைச்சாறு வெட்டுக்காயங்களை குணப்படுத்தும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகேவா உலகின் பெரிய விதை ஓகேவா பெரிய மற்றும் அதிக எடையுள்ள விதை எதுன்னு பார்த்தா இரட்டை தேங்காய் ஆகும் இரட்டை தேங்காய் ஆகும் இதன் விதை இரண்டு தேங்காய் ஒன்றோடு ஒன்று இணைந்து உருவானது போல இருக்கும் இவ்விதை செலிஸ் செலிஸ் என்ற இடத்தில் உள்ள இரண்டு தீவுகளில் மட்டுமே முளைக்கும் எங்க செலிஸு அப்படின்னு சொல்ற ஒரு தீவுல மட்டுமே இரண்டு தீவுகளில் மட்டுமே முளைக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஒரு விதையின் நீளம் பனிரெண்டு அங்குலம் அகலம் மூன்று அடி எடை பதினெட்டு கிலோ உள்ளதாக இருக்கும் ஓகேவா அந்த தேங்காவோட இது இரட்டை தேங்காவோட எவ்வளோ இருக்கும் பார்த்தா நீளம் வந்து பனிரெண்டு அகுலம் அங்குலமா அகலம் மூன்று அடியா எடை வந்து பதினெட்டு கிலோ உள்ளதாக இருக்கும் ஓகேவா தாவர உலகின் மிக சிறிய விதைகள் எனப்படுபவை ஆர்கிட் விதைகள் ஓகேவா தாவர உலகின் மிக சிறைய சிறிய விதைகள் எதுபடுபவை ஆர்கிட் விதைகள் முப்பத்தைந்து மில்லியன் ஆர்கிட் விதைகளின் எடை வெறும் இருபத்தி ஐந்து கிராம் மட்டும்தான் முப்பத்தைந்து மில்லியன் ஆர்கிட் விதைகளின் எடை எவ்வளோன்னு பார்த்தா வெறும் இருபத்தைந்து கிராம் மட்டும்தான் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகேவா இங்கே பார்த்தியா ஒரு விதையின் எடையும் பார்த்தா பதினெட்டு கிலோ இங்கே முப்பத்தி ஐந்து மில்லியன் ஆர்கிட் விதைகளின் எடை வந்து பார்த்தா இருபத்தைந்து கிராம் மட்டும்தான் ஓகேவா ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது வந்து ஃபஸ்ட்டு வீடியோ ஃபஸ்ட்டு தொகுப்பு ஏழாம் கிளாஸோட அடுத்த வீடியோ வந்து அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஓகேவா இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் இதில் ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தால் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நன்றி